नमस्ते मैं डॉक्टर निवेदिता पवार स्त्री रोग तज्ञ लैप्रोस्कोपी सर्जन और आई स्पेशलिस्ट आज हम कुछ बातें करेंगे जो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हर महीने के जो महीना आता है जो हर महीने को लड़की को ब्लीडिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे हर लड़की को जो महीना आता है वो आना बहुत ज़रूरी है ये महीना कब आता है ये महीना कैसे आता है ये महीने क्यों आता है ये महीना नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये महीने में हम क्या केयर कर सकते हैं हम इसके बारे में आज बात करेंगे जैसे महीना आता है इसको कई शब्द यूज़ करते हैं जैसे मराठी में मासिक पाड़ी बोलते हैं इंग्लिश में मैंस्ट्रेशन बोलते हैं और हिंदी में महावारी बोलते हैं या महीना आता है तो ये महीना आना हर एक लड़की के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये महीना क्यों आता है चलो हम कुछ उसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है और एक हाइपोथलमस ग्लैंड रहती है वो जो हमारा स्त्री बीज और यूट्रस रहता है जैसे यूट्रस सभी को पता है कि वो जो नीचे के पेट में रहता है गर्भाशय उसको बोलते हैं गर्भाशय उसके बाजू में दो ट्यूब रहती है और स्त्री बीज रहता है तो ये गर्भाशय स्त्री बीज और ट्यूब सब मिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं उस उसी के कारण हम लड़कियों को महीना आता है और उसी के कारण हमें बच्चे होने के लिए भी मदद होती है तो ये जो हमारे ब्रेन के हार्मोन है वो स्त्री बीज को स्टिमुलेट करते हैं और वो उस, उसके स्टिमुलेशन के कारण लड़की को महीना आता है तो अभी आपको समझ गया कि महीना क्यों आता है तो इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि फिर महीना क्यों नहीं आता है अगर हारमोन में कुछ बिगाड़ होता है या हारमोन ठीक से नहीं बनते हैं तो महीना नहीं आता है अगर गर्भाशय ठीक ना हो उस डेवलप नहीं हो गया और स्त्री बीज नहीं है या नीचे का जो पर्दा रहता है वो अच्छा नहीं है तो भी महीना नहीं आता है इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है हमारे घर में लड़की है हमारे फैमिली में लड़की है तो उसको महीना आना बहुत ज़रूरी है तो जो पहला महीना आता है मीनार के बोलते हैं उसको तो वो महीना आने का जो उम्र है तो ग्यारह से पंद्रह साल तक है जब उसको पहला महीना आता है उसको इंग्लिश में मीनार के बोलते हैं ये जो पहला महीना आता है तो घर में बहुत खुशी होती है कि वो जो लड़की है जो बच्चे से वो अभी बड़ी हो रही है उसको बोलते हैं कि उम्र में आना हर घर में खुशी होती है ख़ास करके जो महिला है उनको जो जब समझता है कि हमारे घर की लड़की उसको महीना आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सक्षम हो गई है उसका महीना आता है इसका मतलब यह है कि उसका गर्भाशय अच्छा है उसके हार्मोन्स अच्छे हैं और वो माँ बनने के लिए सक्षम होती है लेकिन जल्दी महीना आता है तो माएँ थोड़ी सी भयभीत भी होती है कि अरे इतनी जल्दी मेरे लड़के को महीना आ गया वो कैसे उसका मैं देखभाल करूँ मैं उस मेरे लड़के को कैसे बताऊँ लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आजकल उसकी चर्चा बहुत हो रही है पहले के ज़माने माँ थोड़ी सी लज्जा के कारण अपने लड़कियों को नहीं बताती थी लेकिन अभी सारी माएँ शिक्षित हो गई है स्कूल में भी लड़की को उसका सारा ध्यान मिलता है और टेलीविजन सा, सारे माध्यमों से भी ये मालूम पड़ता है कि हमें पीरियड आने वाला है या महीना क्या है तो आजकल की लड़की को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और अच्छी भी बात है तो ये महीना जब आता है 11 साल से तो कैसा आता है तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे महीना चालू होता है फिर उसको हर महीने को महीने आता है उसको महीने को महीने भी आ सकता है या चाहे तीन चार महीने के भी आ सकता है जैसी लड़की बड़ी होती है ग्यारह साल से तो साधारण एक सोलह सत्रह साल से उसको महीना रेगुलरली आ सकता है उसको महीना रेगुलरली भी आ सकता है या इरेगुलर भी आ सकता है तो वो कैसे आता है उसका ध्यान रखना चाहिए वो नोट करना चाहिए अगर पीरियड इरेगुलर आता है तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं जैसे मैंने कहा कि हारमोनल इम्बैलेंस पॉलिसिस्टिक ओरियन डिसीज उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे तो एक बार महीना आता है तो फिर महीना आने क्यों आता है जैसे मैंने कहा कि यूट्रस होना बहुत ज़रूरी है हारमोन्स होना बहुत ज़रूरी है तो जो महीना आता है तो क्या होता है तो महीना आता है तो जो गर्भाशय का जो अंदर का लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं तो वो टूटता है वो टूट वो जो ब्लड से ले उसमें मिक्स होकर वो गर्भाशय के बाहर पड़ता है तो ये जो महीना रहता है तो दो दिन से चार दिन तक जाता है तो ये चार दिनों में गर्भाशय का जो अंदर का लेयर है इंडोमेट्री में वो बाहर पड़ता है और उसके बाद चार पाँच दिन के बाद वो रुक जाता है फिर दूसरा प्रोलिफ्रेटिव फेज फिर से हारमोन्स बढ़ते हैं और गर्भाशय का नया लेयर बनता है वो लेयर अच्छे से बनता है सॉफ्ट होता है उसमें 
ग्रंथि बनती है उसमें ब्लड फ्लो होता है वो इतना अच्छा होता है जो हमारा कुदरत है उसको इतना अच्छा बनाता है कि अगर वो समय बच्चा रहने का शक्यता रहती है तो वो बच्चे के लिए बेड बनता है ये प्रोलिफ्रेटिव फेज बोलते हैं उसको ये भी ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से जो कि ये हार्मोन स्त्री बीज से बनता है प्रोजेस्ट्रॉन फिर तैयार होता है तो प्रोलिफ्रेटिव फेज और प्रोजेस्ट सेक्रेटरी फेज इसके बीच में ओविलेशन यानी हर महीने को स्त्री बीज स्त्री के शरीर से बाहर पड़ता है ये स्त्री बीज जो उसको ऊसाइड बोलते हैं या अंडा बोलते हैं या एक बोलते हैं अगर ये स्त्री बीज स्पर्म यानी शुक्र जंतु इसके साथ में आता है तो गर्भ रह सकता है तो इसके उसको ओविलेशन बोलते हैं तो ये ओविलेशन हर स्त्री में साधारण 11 दिन से लेके 16 दिन तक होता है नॉर्मली चौदहवें दिन को ये होता है तो ये ओविलेशन हो गया ये कैसे समझे हमको साधारण वो दिन में लड़की को या स्त्री को हल्का सा गोदी में पेन होता है या स्पॉटिंग होता है इसके और भी कोई तरीके हैं कि ओविलेशन हो गया या नहीं हो गया उसका टेस्ट करने के जैसे सोनोग्राफी से भी हम देख सकते हैं या कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं या उसके कीट भी मिलते हैं तो ओविलेशन होना बहुत ज़रूरी है ओविलेशन होता है तो साइकिल बराबर आती है तो चलो अभी हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि पीरियड आते हैं मैंस्ट्रल फेस कैसी होती है तो ये पीरियड बराबर आना बहुत ज़रूरी है पीरियड होने के पहले भी कुछ बातें होती हैं जैसे प्री मैनेस्ट्रल सिंड्रोम पीरियड होने के एक्चुअली कुछ दिन पहले लड़कियों को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जैसे कि उसको हल्का सा मलमल हो सकती है किसी को थोड़ा सा उल्टी जैसे हो सकता है किसी को गोदी में थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है या उसके टांगों में दर्द होता है या उसको हेड हो सकता है तो ये प्री मैनेस्ट्रल सिंड्रोम है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं अगर लड़की को समझाते हैं कि बेटा ये नॉर्मल है उसमें डरने की कोई बात नहीं है तो वो समझ सकती है लेकिन कभी कभी ये जो लक्षण रहते हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका हल मिटा सकते हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है फिर प्री मिनरसल सिंड्रम के बाद आता है कि एक्चुअल पीरियड जो आते हैं जो महीना आता है तो वो समय हम लड़की का ध्यान कैसे दें या लड़की ने या स्त्री ने किस तरह से ध्यान दें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो मेंस्ट्र मेंसेस में जो महीना आता है वो जो ब्लड आता है उसका हम क्या करें उसके लिए कई पद्धति है जैसे मेंस्ट्रल मेंस्ट्रेशन के लिए सैनिटरी पैड यूज़ करो या मेंस्ट्रल कप आता है वो यूज़ कर सकते या मेंस्ट्रल जो टैम्पून है वो भी यूज़ कर सकते हैं पुराने ज़माने में लड़कियों को लड़कियाँ घर में ही बनाया हुआ सूती कपड़ा यूज़ कर सकते थे उससे वो भी अच्छा रहता है हमारा ये उसमें जो इंटेंशन है कि वो जो ब्लड आता है वो ठीक से उसको एब्जॉर्ब कर ले तो अच्छे से सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते ये सैनिटरी पैड अभी हर जगह पे मिलता है और काफ़ी सस्ता भी है तो ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अभी ये कितने समय को यूज़ कर सकते हैं जैसे लड़की को ब्लड फ्लो है उसको कितना स्वच्छता रखना है तो उसके हिसाब से वो हर दो घंटे को तीन घंटे को में उसने वो चेंज करना चाहिए और उससे उसको ठीक से डिस्पोज करना चाहिए ये सैनिटरी पैड जो खून आता है वो एब्सॉर्ब करता है अगर ये ठीक से एब्सॉर्ब नहीं होता है तो वो नीचे के जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है उसमें खुजली हो सकती है उसमें बर्निंग हो सकता है और उसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर ये इन्फेक्शन होता है तो वो ऊपर जा और भी हानि हो सकती है इसीलिए ये जो ब्लड आता है खून आता है हर महीने में उसको हमको ठीक से मैनेज करना है अभी बात आती है कि मैनेस्ट्रल कप की ये भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरी है इसको ठीक से बॉईल करके स्टरलाइज करके उसको यूज़ करना है इसमें सारा जो खून आता है वो जमा होता है उसको भी हम कुछ टाइम के बाद उसको हम एम कर सकते हैं और जो टैम्पूस है वो भी यूज़ कर सकते हैं टैम्पू से किसी लड़की को खुजली आती है या बर्निंग होता है तो लड़की को जो भी मेथड अच्छी लगती है वो यूज़ कर सकते हैं फिर मेंस्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि बहुत दर्द हो सकता है साधारण दर्द होता है तो डरने की कोई बात नहीं लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसको कुछ हम वेदना शामा गोली देते तो वो लड़की ठीक रहती है कभी कभी हम देखते हैं कि एक आधे लड़की को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है इतना होता है कि उसको हॉस्पिटल में लेके आना पड़ता है और इंजेक्शन भी देना पड़ता है तो इतना दर्द क्यों होता है वो 
देख के डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं तो ये दर्द का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है महीना आने के बाद हम और क्या करना चाहिए उसका खाना पीना कैसे रहना चाहिए उसको खाना पीना जैसे हम हमेशा ही देते हैं वैसा ही देना चाहिए उसमें हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अच्छा खाना देना चाहिए हालांकि उसको हीमोग्लोबिन बढ़ेगा इस तरह का खाना देना चाहिए जैसे कि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं खजूर है ये भी दे सकते हैं अगर कोई लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है तो हम वो लड़की को हीमोग्लोबिन का टैबलेट देना भी बहुत ज़रूरी है कभी कभी ऐसा भी होता कि उसको बहुत ही ब्लीडिंग के क्लॉट जाते हैं तो कभी कोई लड़की को हमें इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं तो ये लड़की को कैसे ब्लीडिंग होती है क्या होता है इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए हर लड़की ने फैमिली ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बात आती है कि पीरियड के दरमियान महावारी के दरमियान जब महीना आता है तब उसने खेलना चाहिए काम करना चाहिए क्या करना चाहिए तो वो लड़की ने उसका जो रूटीन है वो सब कंटिन्यू करना चाहिए जैसे वो स्कूल में जाती है तो जाना चाहिए कॉलेज में जाती है या उसका जो भी काम है या घर का काम है वो जो नॉर्मल काम करती है वो सब कुछ काम कर सकती है उसने घर में बैठने की कोई ज़रूरी नहीं है अगर उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या बहुत ज़्यादा पेन है तो कुछ टाइम के लिए वो आराम कर सकते हैं तो पीरियड में घर में बैठने का या उसका जो रूटीन है वो बंद करने की कोई ज़रूरी नहीं है अभी और भी ये सक, देख सकते कि उसको जो कोई प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिकली कोई लड़की एक आधी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम फैमिली में उसको जो सपोर्ट करते हैं तो वो लड़की मैं अपना महीना है जो ठीक से उसको मैनेज कर सकते हैं कोई हमेशा आ, कोई कोई घर में ऐसे भी होते कि कुछ रिलीजियस एक्टिविटी है वो नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो पीरियड है बहुत नेचुरल है और जो ऐसे जो हमारे बॉडी में जो स्त्राव रहते हैं जैसे हमारे सलाइवा होते हैं हमको पसीना आता है स्वेटिंग होता है उसी के तरह से पीरियड आना समझा जाता है तो हमारी जो लड़की है जो भी लड़कियां हैं तो उनको हम सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है हम आगे भी पीरियड के बारे में काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं लेकिन अभी हम आज यहाँ रुकते हैं और आप अपने जो भी महिला है लड़कियाँ उनका ध्यान दें और आप ये सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद थैंक यू